ఈరోజు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిరైవ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పొటెన్షియల్ అండ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఎనీ ఆర్బిట్ ఆఫ్ ఏ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ అకార్డింగ్ టు బోర్ అటామిక్ మోడల్ హౌ డస్ పిఈ చేంజ్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ ఎన్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి పొటెన్షియల్ అండ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ ఎనీ ఆర్బిట్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ సెకండ్ ఆర్బిట్ థర్డ్ ఎన్నో ఎనీ ఆర్బిట్ ఆఫ్ ఏ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్లో ఉన్న ఆర్బిట్స్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క టోటల్ ఎనర్జీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ బోర్ అటామిక్ మోడల్ని యూజ్ చేసి మనం చేయాలన్నమాట అలాగే ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఆర్బిట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎన్ అంటే నెంబర్ అనమాట అంటే ఎన్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే రేడియస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా ఆర్బిట్ రేడియస్ ఆ ఆర్బిట్ రేడియస్కి ఆ ఎంత ఆర్బిట్ రేడియస్కి రిలేషన్ మనం డెరే చేయాలన్నమాట సో ఆన్సర్ చూద్దాం ఇది ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చనే కానీ లేకపోతే ఏంటంటే ఇది ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ అనమాట ఎడిషనల్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు అడగకపోవచ్చు చెప్పలే ఇది యాటమ్స్ అనే లెసన్ లేదు కదా సో ఆన్సర్ అకార్డింగ్ టు బోర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎఫ్ఏ బిట్వీన్ ది రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ న్యూక్లియస్ ప్రొవైడ్స్ నెససరీ సెంట్రీపెటల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ఈ టు కీప్ దెమ్ ఇన్ దేర్ ఆర్బిట్స్ ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు బోర్ బోర్ ప్రకారం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కావాలి అలాగే సెంట్రీపెటల్ ఫోర్స్ ఎవరి మధ్య రివాల్వ్ అవుతున్న ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్య అనమాట అప్పుడు మాత్రమైతే సర్క్యులర్గా ఇవి ఆర్బిట్లో రొటేట్ అవ్వగలవు అనమాట సో కాబట్టి దీని ప్రకారం ఇక్కడ ది సెంట్రీ పెటల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ది ఆర్బిట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఇది ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అలాగే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఎఫ్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సలాన్ నాట్ ఇంటూ ఈ ఇంటూ ఈ బై ఆర్ స్క్వేర్ అనమాట ఆర్ అంటే అక్కడ రేడియస్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది సో కాబట్టి ఈ ఇంటూ ఈ మీన్స్ ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ దిస్ ఈజ్ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తామనుకోండి ఈక్వేట్ ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ ఈక్వేషన్ టూ ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ ఈక్వేషన్ టూని ఈక్వేట్ చేస్తే ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇన్ టూ ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఆరు ఆరు క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఎంవి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇన్ టూ ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ అనమాట ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ తీసుకుందాం తీసుకుంటే ఇప్పుడు దీని నుంచి ది కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ లేదా ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ది ఆర్బిట్ రేడియస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ వెలాసిటీ ఈ రేడియస్కి వెలాసిటీకి కనుక మనం తీసుకుంటే ఈ థర్డ్ ఈక్వేషన్లోని ఆర్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళి ఎంవి స్క్వేర్ని రైట్ సైడ్ తీసుకొచ్చాం అనుకోండి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్ బై ఈ ఎంవి స్క్వేర్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి అనమాట ఈ పొజిషన్స్ ఇలాగైనప్పుడు ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమైంది ఆర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది వి స్క్వేర్ ఆర్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ 
వి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఈ ఆర్ రేడియస్ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు అనమాట ఇప్పుడు మనం దీని యొక్క కైనటిక్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇక్కడ కేఈ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ నో ఫైండ్ కేఈ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఎన్ ఇదంతా కూడా హైడ్రోజన్ యాటమే హైడ్రోజన్ యాటమ్ తీసుకుంటే మనకి ఏం తెలుసు కదా కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లేదా ఇక్కడ అర్థమవడం కోసం మరి ఎన్ ఎన్ అన్నారు కదా ఎంత ఆర్బిట్ కాబట్టి కేఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఎం హాఫ్ ఇంటూ కేఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ విఎన్ స్క్వేర్ ఇలా తీసుకున్నా ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎం ఇంటూ వి స్క్వేర్ అంటే ఇది అంటే ఈక్వేషన్ త్రీ అనమాట దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ఈక్వేషన్ త్రీని తీసుకొచ్చి ఈక్వేషన్ ఫోర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనుకోండి ద కైనటిక్ ఎనర్జీ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఎంవి స్క్వేర్ కదా ఎంవిఎన్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ఎన్ అవుతుంది అనమాట ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్ బై ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ ఎన్ అనమాట కేఎన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎన్ ఇప్పుడు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఇక్కడ ఎయిట్ పై ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ పై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ ఎన్ ద కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎంత ఆర్బిట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ యొక్క కైనటిక్ ఎనర్జీ అనమాట దెన్ ఇక్కడ ఇప్పుడు దీన్ని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి ది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ది ఎంత్ ఆర్బిట్ ఎంత్ ఆర్బిట్ ఈజ్ ఏంటి ఇక్కడ యు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి సింబల్ యూ తీసుకుని ఎన్ ఎంత ఆర్బిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ పై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇక్కడ ఈ ఇంటూ ఈ మైనస్ ఈ అండ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ పాజిటివ్ అలాగే అది ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది కదా అక్కడ అట్రాక్టివ్ ఆర్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే న్యూక్లియస్కి ఉంటుంది కాబట్టి ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ డివైడెడ్ బై rn that is equal to e square e into e e square minus of e square by 4 pi epsilon naught into rn into the potential energy that is kinetic energy that is equal to kinetic energy is equal to direct to e square by 8 పై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ ఆర్ఎన్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది విత్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఒక ఆర్బిట్ తీసుకున్నాము దిస్ ఈజ్ ఎన్ వన్ అనుకున్నాము ఇంకొక ఆర్బిట్ తీసుకున్నాం దిస్ ఈజ్ ఎన్ టూ అనుకున్నాం ఇది ఇక్కడి నుంచి దిస్ ఈజ్ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ అంటే ఆర్బిట్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి రేడియస్ ఏమవుతుంది రేడియస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి 
potential energy of the electron also increases ikkada n radius value increase aithe potential kuda of the electron increase avutund anamata n to orbit equal the ikkada increase avutund anamata ee energies anamata idi 4 marks question anamata so kabatti chadavandi idi ante additional question idi okay thank you